விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பும் திட்டத்திற்கு தேவையான உபகரணங்களை வழங்குவதற்காக பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்போடு இஸ்ரோ ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டிருக்கிறது விவரங்களை பார்க்கலாம் இந்த தொகுப்பில் விண்வெளி துறையில் உலக நாடுகளுக்கு சவால் விடுக்கும் வகையில் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ பல்வேறு சாதனைகளை படைத்து வருகிறது இதன் அடுத்த கட்டமாக விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தை செயல்படுத்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் எழுபத்து ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் இரண்டாயிரத்து இருபத்து இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் இந்த இலக்கு நிறைவேற்றப்படும் என்று கடந்த ஆண்டு சுதந்திர தின உரையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்திருந்தார் இதன்படி பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இறுதியில் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் செலுத்தப்படும் விண்கலத்தில் ஒரு பெண் உட்பட மூன்று பேர் இடம்பெறுவார்கள் ஏழு நாட்களுக்கு விண்கலம் பயணம் மேற்கொள்ளும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இந்த விண்கலத்திற்கு தேவையான உபகரணங்களை வழங்குவதற்காக பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பான டிஆர்டிஓவுக்கும் இஸ்ரோவுக்கும் இடையே டெல்லியில் நேற்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின இதன்படி விண்வெளி வீரர்களுக்கான உணவு வீரர்களின் உடல்நிலையை கண்காணிப்பது மற்றும் அவசரகால உயிர்காக்கும் கருவிகள் கதிர்வீச்சு கணக்கிடுதல் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் விண்கலத்தை பாதுகாப்பாக மீட்பதற்கான பாராசூட்கள் உள்ளிட்டவற்றை டிஆர்டிஓ வழங்கும் இதற்காக பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு அமைப்பின் பல்வேறு ஆய்வகங்களுடன் இஸ்ரோவின் இயக்குநர்களில் ஒருவரான உன்னி கிருஷ்ணன் நாயர் தலைமையிலான அதிகாரிகள் கையெழுத்திட்டனர் இஸ்ரோவுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் தொழில்நுட்பங்களை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் டிஆர்டிஓ அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் முன்னதாக விண்வெளிக்கு செல்லும் வீரர் வீராங்கனைகளை தேர்வு செய்யும் பணியை இந்திய விமானப்படை அண்மையில் மேற்கொண்டது பல்வேறு கட்ட சோதனைகளுக்கு பிறகு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் ஊதியத்தை அதிகரிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் இருக்கும் தொழிற்துறை தற்போது மந்த நிலையை எதிர்கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் கிராமப்புற சந்தைகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் விற்பனை வீழ்ச்சியால் அதிவேக நுகர்வு பொருட்கள் தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை மேம்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு நடப்பாண்டு அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் பண வீக்கத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் பொருட்டு ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்படும் நிதியை பத்து சதவிகிதம் அதிகரிக்கவும் பயனாளர்களின் ஊதியத்தை உயர்த்தவும் மத்திய அரசு முடிவெடுத்திருக்கிறது ஊதிய உயர்வின் மூலம் கிராமப்புற மக்கள் தங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்றும் நுகர்வு அதிகரிப்பதன் மூலம் கிராமப்புற பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும் என்றும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் 